ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከብራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ አስራት እንግዳ ነው በአስራት እንግዳ እንደሚታወቀው የተለያዩ እንግዶችን በተለያዩ ርሰ ጉዳዮች ዙሪያ ዚ ስቱዲዮ እየጋበዘን ውይይት እናደርጋለን ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው አንድ ርሰ ጉዳይ መርጠን የጋበዘናቸው እንግዳ ስቱዲዮ ተገንቷል ማለት ነው እንድትከታተሉን ከወዲሁ እንጋብዛለን እንግዳችን ማናቸው በምን ጉዳይ ነው የጋበዛችኋቸው የሚለውን እንግዲህ ከመሸጋገሪያ በኋላ ወደ እናንተ እናስተዋውቃችኋለን በረከት ይሽዋስነኝ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን አስራት እንግዳ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት በዛሬው የአስራት እንግዳ ዝግጅታችን ወቅታዊውን የጣና ጉዳይ አንስተን ለንጫውት ለነጋገር የመፍቴ ሐሳቦችን ያነሳን ውይይት ልናደርግ ነው እንግዳ ይጋብዝ ነው እንግዳችን አቶ ጥላሁን አልታዬ ይባላሉ የአቦ ጊዳ ቡናና አቦ ጊዳ ኮንስትራክሽን ባለቤት ናቸው እንግዲህ ባላብቱ ግለሰቡ ማህበረሰቡ በጣና ጉዳይ ምን ማድረግ መቻል አለበት የሚለውን ከራሳቸው ጋር ቆይታ ምናድርግ ነው የሚሆነው ጥሪያችንና ክብሮ ስቱዲዮ ስለተገኙ እጅ ጋር መሰግናለሁ እንኳን ደና አመጡ እስኪ እንደው ለተመልካቾቻችን አቶ ጥላሁን አልታዬ ማን ናቸው የሚለውን ራስዎን ያስተዋውቁልኝ በእግድሚያ እሺ እኔ ጥላሁን አልታዬ ይባላልው ከበፊት በቅድሞ አቤታዊ ስራይት አባል ነበርኩኝ አቤታዊ ስራይት አባል መኮነን ነበርኩ አሁን በንግዱ ስራ የምትተዳደር በአቡ ጌዳ ቡናና አቡ ጌዳ ኮንስትራክሽን ዙሪያ ላይ የምሰራ አሁን ደግሞ በተጨማሪ ባቡ ጌዳ ቡና በተቆላና በተፈጨ ቡና ላይ የምሰራ በንግድ ስራ የምትተዳደር ግለሰብ ነኝ በጣም ጥሩ እንግዲህ ዋናው ጉዳያችን የጣና ጉዳይ ነውና ሀገራችን ብሎም ክልላችን በርካታ ባላብቶች አሉ ግለሰቦች አሉ እንግዲህ ግለሰብ ማህበረሰብ ቤተሰብ ይያለ حزب ይሆናልና حزب ደግሞ የራሱን አሻራ ካሳረፈ በሚከሰቱ ያንዳንዱ ችግሮች ላይ ማን ወጣው ችግር የለም ተብሎ ነው የሚታሰበውና የጣናን ጉዳይ አንስተን ዛሬ እንነጋገራለን መፍቴ የሚሉትን ሐሳብ እርሶ የሚያነሳሉ እንደዚህ ጋም ምን ማድረግ እንዳሰቡ የምንጫውት ነው የሚሆነው እንደው ጣናን በቅርበት የመጎብኘት እድል አጋጥሞት ነበር በቅርቡ ምናልባት ስለዚህ ጉዳይስ ያጫውቱ ጣናን ያው ከልጅነት እስከ ሙቀት የምናቀው ንብረታችን አብታችን ነው ጣና ላይ ከጫጉላ ሽርሽር ጀምሮ ከእድገት ጀምሮ ያደግንበት ስናውቀው ይኖር ነው አብታችን ነው ጣና አናን በቅርቡ በቅርብ ጊዜ እጄ ካይሁት በኋላ ይሄ ወረርሽኝ እንደጀመረ ነው አሁን በተለያየ ጊዜ ደም በተለያየ አጋጣሚዎች በማያው ጊዜ ነገሮች እየጨመሩ 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 ሲመጡ ቀጥታ የጣናን አይቅ ካለመያ ጋር አገናኘሁት በእኛ ዕድሜ ያለ ሰው አለመያን ያውቃዋል በእኛ ዕድሜ የሚኖር ሰው ስለአለመያ የቅርብ ጊዜ ዝታለው አለመያ ዛሬ በቅርቡ ይጀን ስናየው ልጆች ኳስ ይጫወቱበት የማይሆኑ ትናንሽ ቤቶች ተሰርተውበት ስናይ ጣና እንደዚህ ይሆናል የሚል ለራሴ እንደዚህ ጋ እንደ ሀገር ከፍተኛ ስሜት ስለተሰማኝ በእኛ ሀገር ሙሾ ብለው ይሻላል ትንሽ ግጥም ነገር መጫር አለብኝ ብዬ ማንንንስ ነው ምን እናናገር ይሄንን መፍቴስ ከማንጋ ነው ምን እናጋገረው የሚል ነገር በራሴ ስላደረብኝ ትንሽ ግጥም አዘጋጁ ከዛ ከተለያየ አካላት ጋር መዶዋወል ጀመርኩና ያሰብኩትን ሐሳብ ስነግራቸው በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ይሄ ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ እንድናደርግ ነገሩ እንዲጀመር አንተ በተለያየ መንገድ እኛ ምን ሄዳለና ልን ጓደኞች ዛሬ አስራትም ላነሳውና ትልቅ ርስ አርጎ አስራት ቴሌቪዥን ስለ ያዘው የነ ነገር እኔ ወደዚ ስቱዲዮ ላይ እንጣጥቀቻለሁ እንዴ በጣና ጉዳይ ላይ አሁን ያለበትን ሁኔታ በነገራችን ላይ አንድ መልክት እንዲው ከመንናገረው ሰነቃላዊ በሆነ ግጥማዊ በሆነ ቅን ያዘል በሆነ ነገር ለኦዲየንስ ለአድማጭ ለተመልካች እናደርሰው ስሜትን የማያዝ ነገር የጎላ ይስተዋላልና እስቲ የጻፉአት ግጥም ምናልባት ለተመልካቾቻችን የተወሰነ ያሰሙልኝ ቻላል በእኛ ሀገር እንግዲህ ልክሶም የሚደምቀው ልክሶም የሚያምረው ሙሾ ሲወረድ ነው ይባላልና እኔ ለጣና ጣና ረቂቅ ነኝ ብዬ እኔ ገጣሚ አይደለሁም ጻፊ አይደለሁም አንባቢ አይደለሁም የመጣልኝን ግን ጽፍዩአሎ ይሄ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ውስጥ ልብ ውስጥ ይገባል ብዬ ስለምገምት ይሄንን ለማንበብና ድል ስለሰጣችሁኝ አሁንም በድጋሚ ያመሰግናለሁ እኛ ምን አመሰግናለን በጣም ጣና ረቂቅ ነኝ ይላል ድሮ በእኛ ጊዜ ጣና ሐይቅ የሚባል እዚህ ጋር ነበር ህይወት ስትንፋስን ማንነት እምነትን አንድ ላይ ያሰረ ባንድ ያስተሳሰረ 
ብዙ ሚስጥራትን በውስጡ ያያዘ እድሜ ልክ ጊዮንን በሆድ ያረገዘ እና ታሟላሉ ህመሙ ሳይመን አቀለን ያየ ነው ሰንፈን አስረፍደን ታመን ዘር በመቁጠር ብንፈልግ ያጣ ነው ታመን ዘር በመቁጠር ብንፈልግ ያጣ ነው ትልቅ አሸራችን የውሃ ሀብታችን እዚህ ጋር ነበር ምን ያረጋል ታዲያ ታሪክ ሆኖ ቀረ ብለን ከመታወርስ ብለህ ከመታወርስ ለዘር ለልጅ ልጅ ፍቱን መዳኒቱ አረሙን መንቀሉ ይሄው አለ በጅ ጣናን ተገን አርገው እልፍ አመት የቆዩት ታላላቅ ገዳማት አድባራት የቆሙት የኢትዮጵያን ጸሎት ለአምላክ የሚያሰሙት በህይወት ይያሉ እንዴት ጣና ይሙት አረም ህይወት ሲያደርቅ አረም ትንፋሽ ሲያደርቅ አረም ደምክን ሲያደርቅ እንደው ባጠቃላይ አረም አገር ሲያደርቅ ዝም ብለ ከመታይ ከወኔ ጋር ታረቅ አና ጥልቅ ሚስጥር ረቂቅ ቅኔ ነው አረም ወረርሺ ነው ነቅለህ ነቅለህ ጣለው አለቀሰ ጣና እንባውጥቶ እንደሰው የምቦጭ ወረርሺኙ ዙሪያውን ቢወርሰው የምቦጭ ወረርሺኙ ዙሪያውን ቢልሰው ነገ ዛሬ ሳትል እንባውን አብሰው ጥሪትክን ታሪክን ባለበት ጠብቀ ለተውልድ አውርሰው ጥላውን አልታየ ሰኔ 2012 አዲስ አበባ ዋው በጣም ደስ የሚል ነው ስሜት የሚኮረኩር ነው ጣናን አሁን ያለበትን ወደፊትም የተጋረጠበትን የምቦጭ አረም እናልባት ጣና በነገራችን ላይ ህይወት ነው ይህን ህይወት የሚያጠፋ መጥፎ የሆነ ጣላት አረም ነው የተጋረጠብነና ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው እኔ በጣም ወድጆአለሁ ግጥሙ ላይ ምን አልባት አስተዳደገው ቀደም ደግሞ መግቢያ ላይ ያሉ ይነገር ነበር በውትድርና ጊዜው የመመኳከር ነገር ነበር ምንም የለም ነበር እኔ ወደ ላይም ወደ ግራም ወደ ቀኝም ሞያይ ውትድርና ነው ሞያይ ውትድርና ቴክኒካል ሳይንስ ነው ሞያይ ሌላ አይደለም ጊዜው በፈጠረው በወቅቱ የደርግ ስርዓት በሚቀየርበት ጊዜ የተወሰነ ጊዜ አብረ ለመስራት ከመጡት በወቅቱ ያኔ ከሚባሉት ሰዎች ጋር በቴክኒክ ሞያ ላይ ትንሽ አንድ ሁለት አመሰራን በነበረን አከያድ አብረን ለንጓዝ ባለመቻላችን ስራውን ለቀቀኩኝ በቀጥታ በተለያዩ ስራዎች ተሰማራ ወደ ንግዱ ገባው አልፎ አልፎ ግን አስተዳደጋችን ግጥም ምንም የምትሰማው ነገር አለ ባህላችንም በመሆኑ እንዲህ አይነት ስሜት ደሞ ልብን በሚነካው ጊዜ እንኳን ለጣና ሰው ለሌላ ነገር ይገጥማል ግጥም እኮ የሚመጣው ሰው ሲከፋው ነው ግጥም እኮ የሚጽፈው ሰው የሚሰማውን ስሜት ለመግለጽ ነው ያን በማድረግ እንዲህ እንዴት እንዳያችሁት ባላቅም እንዳንድ ገጣሚ እንደ ገጣሚዎች ባይሆንም ሐሳቤ ሊገልጽልኝ ይችላል የሚለው ነገር ጭሬው አለ እንዳንድ ተቆርቋሪ ሰው እናስቡ መጻፉ በራሱ ትልቅ ክሬዲት ነው እኔ በበኩሌ በጣም አመሰግናለሁ ምክንያቱም ጣና የኔም የወንድሞቼም አጠቃላይ የኢትዮጵያ የሀገር ሀብት ነውና እዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ በነግራችን ላይ ጣና በውስጡ 27 ገዳማትን አቅፎ ይዟል ለኢትዮጵያ የታሪክና የማንነት መከለጫ ነው በውስጡ የዚህኛው ዘመን ትውልድ ገና ሚስጥሩና አመስጥሮ ያላወቃቸው በርካታ ሚስጥራት አሉ እንግዲህ ጣናን አጣን ማለት ውሃውን ብቻ እንዳጣን መቆጠር የለበትም በጣም በርካታ ነገልና ገኛቸው የማንነቻቸው ያባቶቻችን ታሪክ ነው የሚጠፋውና በዚህ አጋጣሚ ጣናን እንታደግ መልክታችን ነው ተመልካቾቻችን አስራት እንግዳ የተሰኘውን ዝግጅታችን ነው በአስራት ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የዛሬው እንግዳችን ደግሞ የአቦጌ ዳቡና እና ኮንስትራክሽን ባለቤት አቶ ጥላ ሆነ አልታየናቸው እንግዲህ በውትድርና ዘመናቸውም እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት የፌደራል መንግስቱን ህዋሃት ተቆጣጥሮ ሲያስተዳድር በነበረበት ጊዜ ብዙ ችግር እንደተፈጸመባቸው በግልም ሲያጫውቱ ይነበረና እንደው ዛሬ ዋነኛው ጉዳያችን የጣና ጉዳይ ይሁን እንጂ በሌላ ጊዜ ብዙ ነገሮችን እንደምንነጋገር ተስፋ እናደርጋለን ወደ ጣና ጉዳያችን ስመልሶት ግን በጣና ጉዳይ እንደው አጠቃላይ ምን መደረጋ ያለበት ይላሉ ቀደም ሲል ያለውን ችግር የተፈጠረውን ችግር ያነሳን ነበርና ምን መደረጋ ያለበት በትክክል ብሎ ያስባለሁ አው እንግዲህ ስካውን ስናየው ጣናን በመንግስትም በፌደራል መንግስትም ቢሆን በክልሉ መንግስት ተሳስቼ ሊሆን ይችላል በኔ ይታ ምንም የተሰራ ነገር የለም ነው ማለት አው ሚዲያዎች ላይ ምን ያየው ነገር አለ እንቦጮ ግን ቀንቀቀን እየጨመረ ነው ሄዶ ምን ተደረገ ሲቀረጹና ያለን ከዚህ ቦታ ሄዱ ይባላል ለዚህ ቦታ ሰሩ ይባላል የምን ያየው ነገር 
ለውጥ ያመጣ ነገር ጠብ ያለ ነገር አላየን መስካውን ድረስ በዚህ ነገር ያሳሰበን ጥቂት ኢትዮጵያውያኖች ተነጋገርንና እኔ አንድ ሐሳብ አመጣው አዎ በርግጥ ብዙ ነገር ተመክሯል በኬሚካል ተብሏል አይ እንደማይሆን ተነግሯል በማሽን ተብሏል እሱ ማስቸጋሪ እንደሆነ ተብሏል ትልቁ አማራጭ ግን የሰው ኃይል ነው ተብሏል የሰው ኃይል የሚሰራ ከሆነ ያ የሚሰራው የሰው ኃይል ሲመጣ ለጭቃ መታጠቢያ ያስፈልጋዋል ከውሃው ሲወጣ ቀኑ ሙሉ የሚል ከሆነ ምግብ ያስፈልጋዋል የሚያድርበት ነገር ያስፈልጋዋል ይሄንን ለመሸፈን የክልሉ መንግስት ሳይሆን እዛ ጣና አካባቢ ዙሪያው ላይ ቢች ዳር ቤት አለኝ ፎክ ሰርቻለሁ ሳይሆን አገሬ ነው ሳይሆን ምን እናደርግ የሚለው በኔ ሐሳብ የታየኝ ሐሳብ ምንድነው ድሮ በደርግ ጊዜም ብርሸለቆ ለሥራ የሚሄዱ ሰዎች ነበሩ ስራቸውን ይሰራሉ ይከፈላቸዋል ስራ ሰርተው ይኖራሉ ራሳቸውን ሰርቫይቭ ያረጋሉ አሁንም ወንድሞቻችን ለቡና ለቀማ ወደ ወለጋ ቡና ወደ አለበት ክልል ከገጠር እንደሚሄዱ እናቀለን ቀጽል ስሉ ላይ ማያላቸው ናቸው ይመተው ይሰራሉ እነሱም ይመጡት ስራ ፈልጋ ነው እንጀራ ፈልጋ ነው አሁንም ቢሆን እኛ መክፈል የምንችለው መክፈል የማንች አነስተኛ ሀብት ያለን ሰዎች እንዲሆን ከልብ ከቅን ካሰብ ነው በኔ ደረጃ ለምሳሌ ያ 15 ቀን ያ እንዶር ከኔ ቢጀመርና ሰራተኞች በቀጥር እዛ የተቋቋመ በክልሉ መንግስት የተቋቋመ ድርጅት ይሄን በሽታ እየመረመረ ኮቪድን እየመረመረ ሰራተኞችን ወደ ውስጥ የሚያስገባልን ከሆነ እዛው ጥቃቅንና አነስተኛዎች ምግብ የሚሸጡ ከሆነ የቀን ገቢ የቀን ደሞ የቀን ሰራተኛ ከቀጥር እያንዳንዳችን ትልቅ ውጤት እናመጣን ይችላል እንብያስባለሁ በዚህ ላይ እያንዳንዱ ባላሀብት ሆነ ምንም ሆነ አባይን سنገድበው እኮ ቦንድ እየገዛን ነው አባይን እዚህ ያደረስ ነው እኮ ያንዳንዱ ይያወጣ ነው ጣናን ለመታደግ አምቦች ለመቅጠር እንቦቹ ለመንቀል እያንዳንዳች ለምን እንደው 10 ሰው ሆነ 20 ሰው ያ ላንዶር ደሞ ይችላልው ለሁለት ወር ደሞ ይችላልው እንደዬ ሰው አቅም ዙሪያውን አካባቢው እንዳለው ባላሀብ እርግጠኛ ነኝ አማራ ክልል በባህላዊ ሀብቶች ይሳደለ ነው ብዙ ነገር ማድረግ የሚችሉ ሰዎች አሉ። የኛ ምሳሌዎች ብዙዎች አሉ። ስለዚህ እኛ ተሰብስበን የክልሉ መንግስት ሰብስቦን አንድ ሰው ለአንዶር የሚቀጥር ከሆነ ምን ያህል ሰው ተቀጥራለ? ምን ያህል ሰው ተከፍለኛል? ለሁለት ወር ተከፍላለ? እንደ አቅሙ ቢደረግ ያ ሰው ተቀጣሪ ስለሆነ ስራው ይሰራል። የመንግስት አካልም ተቆጣጣሪ ይኖራል። በአንድ በኩል ገብ ያገኛል ኑሮውን ይገፋል። ጥቃቅና አነስተኛ ምግብ የምታቀርብለት እሷ ምግቧን ትሸጣለች። እሱ ወንዙ ነው ህይወቱ ነው ኑሮ ነው ይታደጋል በአይማኖት አንጻርም ገዳሞችን ያጠፋል እንጂ አለበለዛ ቆም ብለን ካሰብ ነው የጣና አከያድ ነገ እንዳለም የማይሆንበት ነገር ምንም ነገር የለም ይሄ ነው የኔ ሐሳብ በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት የፌደራል መንግስቱ ወደ 300 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ ከውጪ የአረም ማጨጃ ወይም ማረሚያ ማሽን ለማስገባት ሂደት እንደጀመረ ገልጾ ነበር ይሄ መግለጫ ከተነገረ በኋላ የጣናና ሌሎች ውሃ አካላት ጥበቃና ለማት ኤጀንሲ የሰጠው ግብረ መልስ ነበር። እኛ ባጥና ነው ጥናት መሰረት የምቦጭ አረም ያስፈልገው የሰው ኃይል ነው ማረም ነው የሚቻለው እንጂ ጣና ላይ በማሽን ብቻ ሁሉንም ቀበሌዎች ሁሉንም ወረጃ ወረዳዎች ማረም አይቻለም ይል መግለጫ ሰጥቶ ነበርና ሶስት ቀበሌዎች ላይ ብቻ ማሽን እንደሚያስፈልግ ነገር ግን ከቦታ ሁኔታ አረሙ ካለበት ሁኔታና አጥኝ ቡርኑ ካየበት አንግላ ኳያ የሰው ኃይል አዋጪው የመከላከያ መንገድ እንደሆነ ተናግሮ ነበርና እርሶ ያመጡት ሐሳብም በጣም መልካም ነው እንደዚህ ነው የሚገነዘበው ሌሎች ተመልካቾችም እናልባት መልካም እይታ አድርገው ይወስዱታል በያስፋለው እንደው እንደ ተቆርቋሪ ወይም ደግሞ እንደ አንድ ባለሀብት ወይም ደግሞ እንደ አንድ ግለሰብ ከርሶ ልጀመር እርሶ ምን ያስባሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ማስበው ይያንዳንዳችን ከዛ ህብረተሰብ የተሻለን ሰዎች እንደ ምሳሌ ሆነን እኔ ለምሳሌ ያካባቢውን የቀን ሰራተኛ ክፍያ ላላውቀው ይችላል ከዛ ተጠንቶ በሚመጣው ነገር ግን እኔ ላንድ ወር የምቀጥርና አመከፈል የምችል ከሆነ ሌላው ደግሞ ከኔ የተሻለው ለሁለት ወር 100 ሰው ለሁለት ወር 1000 ሰው እና እያንዳንዳችን መከፈል የምንችለውን በአቅማችን በአካባቢው የቀን ሰራተኞች ፍለጋ ጣናጋ ስራ አለ ብሎ ከየትኛው ኢትዮጵያዊ ለሁለት ነገር ነው የሚመጣው አንድ ራሱን ለማስተዳደር ስራ ከሌለው ስራ ለመስራት ሁለት ደግሞ ታሪኩን ወንዙን ሀብቱን ለመታደግ ነው የሚመጣው ስለዚህ ያንንም የሚመጣውን ሰው ከኔ ቢጀመር ካንተ ቢጀመር 
የምትችለውን እያንዳንዱ መንግስት ሰራተኛኩ ካለው 10 ሽብር ሊያወጣ ይችላል 20 ሽብር ሊያወጣ ይችላል ያ 10 ሺህ 20 ሽብር ለ15 ቀን ሊቀጥር ይችላል ላንዶር ሊቀጥር ይችላል እንደ አካባቢው ያለን ግለሰቦችም እንችላለን የምንል ሰዎችም ባንድ ላይም ሆነ በግል ደረጃ ተደራይተን ለዚ ጣናን እታደጋለሁ ለሚለው ለተቋቋመው ድርጅት ብንረዳ የወር ደሞዛቸው ብንከፍላቸው አካባቢ ውስጥ እየኖሩ ከዛ ሲወጡ በልተው ተኝተው አድረው ይሄን ወንዝ ይሄን ውሃ ይሄን ሀይቅ ሊታደጉት ይችላል ወሚል ግምታል በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው እስኪ እንደው ለእንደርሶ አይነት አዳጊ ባለሀብቶች እንዲሁም ደግሞ ትልልቅ ኢኮኖሚ ለሚያንቀሳቀሱ የሀገራችን የሚናከብራቸው ባለሀብቶች በዚህ አጋጣሚ መልክት ያስተላልፉላቸው እንደው ትዝብት እንዳይሆን እንጂ አሁን ብዙ ጊዜ መንግስት አንዳንድ ስብሰባዎችን ሲያዘጋጅ ለመንግስት ባለሀብቶቻችን ዶኔት የሚያደርጉት በሚሊየን የሚቆጠር ብር ነው ጣና ደግሞ ለኛ ልጆች ለኛ የልጅ ልጆች ለሚመጣው ትውልድ ብዙም ብሎም በውስጥ ያሉትን ቅርሶችና ታሪኮች እናስቀጥልበት ነው ቅርሳችን ነው የብዛሃ ህይወት ምችጌ ነው መገኛ ነውና ለጣና እንዲደርሱለት ለጣና የበኩላችንና አሻራ እንድናደርግ ለነርሱ መስኪ መልእክት ያስተላልፉላችሁ በጣም ጥሩ እዚህ ላይ በጣም ጠንከር ያለና ባጽኖት ላስተላልፈ የሚገባው መልእክት አለኝ እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ የምናየው ነገር ከሆነ የታይታ ጊዜ ነው ለምሳሌ በተዋቂ ሰዎች በተለያየ ቴሌቶኖች ይዘጋጃሉ በስልክም በአካልም ቀርቦ ሊሰጡ የሚችሉ ከኛ ጋር ያደጉ የዛው አካባቢ ትውልድ ልጆች ሆነ የተለያዩ የሀገሪቷ ባለሀብቶች ለጆሮ ሚግዘገንን አይነት ቁጥር ነው የምትሰማው ይገባል ላይ ገባም እሱ እነሱ ነው የሚያቆት ለጣና ግን ምን ተደረገ ጣና ሲኖር ነው ሁሉም ነገር በእያምናለሁ ነገ ይሄ ጣና ሊኖር ይችላል ልጆቻችን ያድጋሉ እዚህ ጋር ጣና የሚባል ነገር ነበር አባይ ለጣና ምን አድርጋል በትልህ ልጅ ምንድነው የምትላት እኔ ምን አድርግ ያለው ላልው ዛሬ ማድርግ የምችለውን አድርጋለሁ ለጣና ደሙ በሚችለው ሀቅም እቺን ስንን ቋጥር ያለው ብዬ ለልጅ መልስ ለመልስላት ይችላል ማት መልሰው ግን ለህሊና ነው በወቅቱ ምን ነበርኝ እኔ አው ነበርኝ ግን ምን አደረኩኝ ለጣና አላደርኩም ይጆ አለ ደም ያን ገንዘብ በቂ ገንዘብ ሊኖር ይችላል ሊኖራቸው ይችላል አው በጣም እድለኛል ባሁን በደጋሜ ነው መነገር ያ ክልል በጣም እድለኛና ጎበስ አታሪ ሰዎች ያሉበት ነው አታሪም ስለሆኑ ጎበዝም ስለሆኑ ጥሩ ቦታ ተደርሷል ከዛ ጥሩ ቦታ ደረስንበት ይሄን ነው እንዝ መታደግ ይሄን አይቅ መታደግ ካልቻል ለያንዳንዱ ይሄልና ጥያቄ ነው የሚሰጠው እኔ ወጥ ቼ ተናግር ያለው ነገር በኔ ይጀመርት ታብ ያለው እኔ ምን ያህል እንዳልኝ ይታወቃል ብዙዎች ያውቁኛል ምንም ከማንም ቁጥር ውስጥ የምገባ ሰው አይደለም እኔ ላደርገ ግን ዝግጁ ነኝ በሚችለው ላደርግ አሁንም ደግም እናገራለሁ እምችለው ለማድረግ ዝግጁ ነኝ እና ለሁሉም እምሰጠው ይሄልና ጥያቄ ነው ይሄንን ነገር ሲያዳምጥ ይሄ ማን ነው እንዴት ሲላሰቡ ሊል ይችላል ሚያደንቅ ያደንቃል ሚቀበል ይቀበለዋል ሚሰማው ይሰማዋል ሚያደርገውን እንዲያደርግ ግን አሁን እዛ ውስጥ ባሉት ሐላላቅ ገዳማትና ትልቁ በጣና ሀይቅስም ለምን አይና ቀርባለሁ በጣም ነው ማመስገኑ አቶ ጥላሁን ያነሱት ያለው ሐሳብ የርሶ መንቀቃቃት ሞቲቬሽን በጣና ላይ ያለው ጥቆርጠኝነት በጣም ደስ የሚል ነውና በዚህ አጋጣሚ ውቅና ያላችሁ ሰዎች ገንዘብ ላይ ኖራችሁ ይችላል ግን ውቅና ያላችሁ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያም ሊሆን ይችላል በሚኒስትሪም ትልልቅ የሀገራችን ሚዲያዎችም ሊሆን ይችላል ራሳችሁን ሚዲያዎችን ጨምሮ ለሃይቆቻችን ለወንዞቻችን ለነደርስላችሁ ይገባል ለማለት ነውዳለን ምናልባትም እንደ መንግስት መስራት ያለበትን ነገር ወደ በኋላ ላይ ምን መጣበት ሆኖ ጣና ከሌለ አባ የለም ጣና ከሌለ ጣናን ተንተርሰው ያሉ በጣና የሚመገቡ ሃይቆች የሚመገቡ ወንዞች ሁሉ አይኖሩም ስለዚህ ጣናን ስናጣ ብዙ ነገር ነው እና በዚህ አጋጣሚ ተቆርቋሪነቱ ሁላችን ጋር ሊኖር ይገባል ለማለት እንወዳለን ወደ መንግስት እንምጣና መንግስት እንደው በጣና ላይ የሚያሳየውን ተሳትፎ ከህዝብ ጋር በማቀናጀት እንዴት ነው ማስኬድ ያለበት ሚለውን እንምጣ አሁን መፍቴን የሚያስፈልገው መወቃቀስ ሳይሆን መፍቴን የሚያስፈልገውና መፍቴው ላይ ደግሞ ፈጣን የሆነ እርምጃ ያስፈልጋል ለምሳሌ ባለሀብቶችን ቀርቦ የማንነጋገር ችግር እንዳለ በኔ በኩል እየታዘብኩ ነው ይሄን ችግር ግን ሚከታተል የሚመለከተው አካል ካለ ፍላጎት ያላቸው ውስጣቸውን የሚቆረቁራቸው ሰዎች አሉ። በየትኛው ማጋጣሚ የታሪክ ተወቃሽ መሆን የማይፈልጉ እንደርሶ አይነት ሰዎች አሉና እነዚህን አስተባብሮ መስራት የሚያስፈልገበትን ነገር ለመፍጠር እንደ መንግስት ምን መደረግ አለበት ብለው ያስባሉ። አው እንግዲህ እንደ መንግስት በኔ በዚህ በትንሹ አይምሮ ይላስብ የምችለውና ከዚህ በፊት ያዘብኩት ነገር መናገር ፈልጋለሁ። 
ወል አሁን ባሉትን ሰዎች ከነሱ በላይ ነን ለነሱ አስተያየት ለመስጠት ለነሱ እንት ለማለት ሳይሆን ሐሳብ ለመስጠት ይሃልና ጋን በጠጠር ይደገፋሉ ከዚህ በፊት የምናያቸው ነገሮች ነበሩ ለምሳሌ ያማራ ክልል ምንድነው የምትለው የባህል አዳራሽ ለመስራት የሚዘጋጁ የነበሩ ቴሌቪዥኖች ደብረ ማርቆስ ላይ ለመስራት ይዘጋጁ የነበሩት የባል ማከሎች ባንድ ጊዜ ከፍተኛ ገንዘብ የተገኘባቸው ናቸው እንደነሱ ጣና ለመጥታደግ ተብሎ የተለያዩ ቴሌቪዥኖች ቢዘጋጁ የተለያዩ የገቢ ማስተባበያ ሰበያ ነገሮች ቢፈጠሩ ባህር ዳርም ሆነ እዚህም ሆነ አይኖ ታዋሳም ሆነ መቀሌም ሆነ ጣና የሁሉ ነው ቢዘጋጁ የሚገኙት ገቢዎች አሁን ለምንላቸው ለቀን ሰራተኞች ለጉልበት ሰራተኞች እየተከፈለ ጣና ልመታደግ ይችላል ይሄ አልተደረገም ስካውን ድረስ ስካውን ሰማይ ነበረው የባል ማከሎች አንድ የተለያየ ነገር ድጋፎች ለአባይ ነው አባይ ነው አንድ ነገር ማሰብ ያለብን ነገር አለ ጣና ከሌለኮ አባይ አይኖርም የተለያየ መጋቢ ወንዞች ጣና ይገባሉ ከጣና ወደ አባይ ይሄዳል እና ምንድነው የሚባል ተረት አለ የቆጡና ወርድ ብላይ በብቱ አንጣለቸው የሚባል ነገር ጣና ነው መጀመሪያ መጀመሪያ ያለብን ጎን ለጎን ማስኬድ ይቻላል ስለ ጣና ነው የትም ሲወራ ሰም ይቻላል የትም ሲወራ አው ኢዳ አይተዋል ይሄን ያለ ነው ተጎርቷል እንዴ ይላሉ የደረሱ ሰዎች በቲቪ እንዳያያቹት የዩኒቨርሲቲ ማሪዎች ምናምን ሲደርሱ ነው ያዩት እኛ ደሞ ባካ ላይ ተነዋል በጣም እየተጎዳ ነው ጣና ስለተው እየተጎዳ ያየ ነው ስለሆነ ትላንት ደሞ ዓለማ ላይ መጥፎ ነገር ጥሎብን ስላለፈ ብጭንቅላታችን የሚሰማው ሰው ይሰማዋል ይሄም አይሰማው ሰው ደሞ ነው ይሰው ነው ይሄ ማለት ከሰው እንኩል አረጋው አልችልም ይቅርታ እንደዚህ በማለት ይሄ ነገር የጣና መድረክ የጣናን ማጣት የጣናን ዲሞሆን ስታስቦ የምናቃቸው ገዳማትን ማጣታችን ሌላው ሁሉን ነገር ስታስቦ ማይሰማ ሰው ከሆንክ አንተ እርግጠኛኔ ከሰው ፍጥረት ነው ይሄ አልገምት አልችልም እና መንግስት ሊያደርገ የሚገባው ነገር በተለያዩ ዝግጅቶችን አዘጋጅቶ ከትንሽ እስከ ትልቅ ጠርቶ መወያየት ብቻ አይደለም ወደ መፍቴው ነው ሄደ ያለበት መፍቴው ምንድነው አሁን በቀይ ቀን ሰራተኛ በጉልበት ነው የሚሰራ ተብሏል ማሽኖችም ሊሆኑ አልችልም ኬሚካሉም ሊሆን አይችልም ተብሏል የጉልበትና የቀን ሰራተኛነት ችግር የለብን መክፈል የመክፈል ጉዳይ ነው ያንን ለመክፈል የሚተሰበሰበው ገንዘብ ከይትና አሰባስብ ነው አንዱ መፍቴ ሄ ነው ሁለት መንግስት ደሞ የተወሰነች ነገር ትንሽ ነገር ባጀት መመልደብ አለበት በዛ በዛ ቢደረግ ትልቅ ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ ሁለት ወር ሶስት ወር ባልሞላ ውስጥ ትልቅ ለውጥ ይመጣል ጣና ጋር ስራ አለ ብሎ ነው ከያንዳንዱ ከተለያየ ክልል ወደ ጣና የሚሄደው ስራ አገኛለሁ ስራ ስራ ብሎ ነው የሚጣ ገንዘብ አገኛለሁ ብሎ ይመጣል ይሰራል ተቆጣጣሪ ይኖርዋል ይነቀላል አምቦች አረም ነው ድሮ በደቡብ የሚሰራ ነገር እኮ ነው የጊዜው ጉዳይ ነው ይሄንን መንግስት ይተባበራል ስለበሽታው ምርበራውን እዛ አካባቢ ያደረገ በጋራ የሚሰራ ነገር ስለሆነ መን ከመንግስት የሚጠበቅ ጠንክር ያለ ምርበራ ማካሄድ ብቻ ነው በዚህ መንግልኩ ትልቅ ለውጥ ይመጣል ብዬ የበኩሌና ስታይት መስጠት ፈልጋለሁ ና በነግራችን ላይ ከዚህ በፊት ከነበረበት የእንቦጭ አረሙ እየሰፋ እየሰፋ ብዙ ካሬ ኪሎሜትሮችን እየሸፈነ ነው የሚገኘውና አንድ ቀን መናጠፈው ግዜ ለእንቦጩ የመራቢያ የመስፋፊያ ድል እየሰጠ ነው ነውና ስናስብ ስናንሰላስል ሌሎች አማራጮችን سنፈልግም በስራ ላይ ሆነን ሆን መቻላለንበት የሚል እምነት አለኝ አሁን ላይ ወጣቶች ከተለያየ አቅጣጫ ይሄዱ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን አርመው ይመለሳሉ ግን ዘመቻው አንድ ቀን ሁለት ቀን ተሰርቶ ሚቋረ ሳይሆን ቀጣይነት ያለው እንዲሆን እርሶ ያመጡት ሐሳብ በጣም አዋጭ ነው በየስባለው የመጀመሪያው ስራ አጥ የሆነ ብዙ ወጣት አለ ይሄ ወጣት እንቦጭ እየነቀለ ገንዘብ አገኝ ማለት በአንድ ደንጋይ ሁለት ወፍ ነው የመጀመሪያው ስራ አጥቱን ቀን ስን ማለት ነው አ በሌላ በኩል ደግሞ የራሱ የኔ የሚለውን ሀብት ለነገ እንዲኖር ያተረፈው ያዳ ነው ነው ስለዚህ መንግስት ይሄንን አማራጭ ቢጠቀምበት በጣም መልካም ነው በያስባለው እንዱ የባላብቶቻችን ቆርጠኝነት ይሄንን ጥሪ ስናደርግ ምን ይሆናል ብለ ይገምታሉ እኔ ይሆናል ብዬም ገምተው ከመንጠብቀው በላይ ትልቅ መልስ እናገኛለን ብዬ ነው መንጠብቀው ይያዩት እኮ ነው አዲስ አበባ ውስጥ እኮ እዚ በቆሮን እንዴት ችግር እየተቸገሩትን ከሌን ረዳ ከሌን መኖር ለገስታ ሆሱን ሰጠ ወይ ደግሞ 10 ሰው 20 ሰው አበላ የተባለ የሚዲያ ሽፋን ከመያገኝ የሚዲያ ሽፋን ሳያገኝም ውስ ይሆዱን በሆዱ አድርጎ ለራሱ የሚያደርግ መናገር የማይፈልግ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ብዙ አላፍቶች እንዳሉ አውቃሉ ሊያደርጉትም ይችላሉ ይሄ ጣና ጉዳይ ከልቡን የማይከ 
የማይነካው ጭንቅላቱን የማይሰማው ሰው አለ በእያ አልገምት እነዚህ ሰዎች እዚህ ሲደርሱ እዚህን ትንሲሉ ጣና ቢች ላይ ሄዶ መስራት ጣና ዳር ላይ መስራት እየሰሩትም አሉ ወደፊትም ሊሰራ እኔን ወደፊት ምን መሆን ትፈልጋለሁ ተልኝ ጣና ዳር ሰርጨ መኖር ነው የምፈልገው በንግራችን ላይ ከተፋሰስ አኳያ سنመለከተው ደግሞ ጣና የኢትዮጵያውያን ብቻ ነው ብሎ ዝም የሚሉ ከሆነ አባይን የሚፈልጉ ሀገራት አባይ ሊያጡት ይችላል ጣና ነጠፈ ጣና በእንቦ ጫረም ተወሩ ጠፋ ማለት ተፋሰሱን አቋርጦ የሚሄደው ናይል ወይም አባይ ካርቱም አይደርስም ሱዳን ግብጽ አይደርስምና ብዙ አጋጣሚ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ጣና ለመታደግ የተፋሰሱ ሀገራት የአፍሪካ ቀንድ የሚባሉ ሀገራትም ያገባኛል የሚል መንፈስ ወስደው ርብርብ ማድረግ እንዳለባቸውን የሚሰማኝ ኡነት ነው እዛም ላይ መሰራት አለበት የተፋሰሰ ሀገራት ላይ በዲፕሎማሲ ስራ መንግስት መስራት አለበት እንደኔ እንዳንተ አይነት ተላግለሰ በዚህ መጥቶ ከመናገር ስሜቱን ከመግለጽ እጭ ሌላ ነገር ሊያደርግ አይችልም ይሄ ትልቁን አላፊነት ሊወስድ የሚችል መንግስት ነው ይሄ ደግሞ ሊጠፋው ይገባል መንግስት ስለዚህ አሁንም መንግስት የተለያዩ ሰዎችን እኔ አንተን መጥቼ ከመጠይቅ ከክልሉ መንግስት አንድ ሰው መጥቶ ቢጠይቀኝ ላንታ 50 ብር ሊሰጣስብ ቢ ከሆነ ደሶ አንድ ሺህ ብር ነው የሚሰጠው ይሄ ደግሞ በባህሪያችን በባህላችን ክብረታችን እንደ ደረጃው ይጨምራል ና መንግስ ሊሰራው የሚገባ ነገር ነው ይሄ ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነው ጣናኮ ሚደርቅ ከሆነ ከተማው አይለችም ስሙ አመቀር አለበት ባህር ዳር የምትላት የትኛው ባህር ዳር አለ ይለም ስለዚህ ይሄም ሊታሰብ ይገባል እንዴ እኔ ስለ ባህር ዳር ማውራ ከሆነ እኔ ባህር ዳር ጣና ናውቀው አለ ከሆነ እኔ ባህር ዳር ልጅ ነኝ የምል ከሆነ የኢትዮጵያዊ ሀብት የሆነውን ይሄን ጣናን አውቀው አለ ህምል ከሆነ እንዳይ ጣፋብኝ ዛሬ ማንንም ግለሰብ ነው ማንንም ዜጋ ይሄን ነገር ነው ማድረግ ያለበት የሚችለው የሚችለው ላንድ ተራ ሲነቀለው ያለ ሰው ሳሙና ገስቶ መስጠት የሚታጠብበትን እዛ የሚነቅሉትን ስፖንሰር ባለው ሆቴል ምሳ ማብላ ትልቅ እርዳታ ነው እና ይሄንን ነገር እንዴት እንደሚያዩ መንግስት በርግጠኝነት ዝም ያለ አይመስለኝ አይኑን አፍጦ እየመጣ ያለ ችግር ነው በነከሌ ጊዜ ነው የሚባለው በነከሌ ጊዜ እኮ ነው ጣና ይደረቀ ይባላል አለማ ያኮ በነከሌ ጊዜ ነበር ይዘረቀ ይላል ነው ዶክተር አዛገ ተገኝ የሚባሉ ነፍሳቸው ይማርና አለማ ያዲን ነበር የጻፉትን ወረቀት ለመንግስ ሰሚ አጣው አለማ ያጣጠነዋል አለማ ያደርቃል ስለዚህ አሁንም ጣና ምንድነው ጣና ማይደርቅበት ምክንያት ምንም የለም ያየነው ነው አሁን በፊአን ስንት ካሪ ስኩዌር ሜትር ነው ተشافነው አለ ተባለ ባለ በጣም በጣም ነው በነዚህ ተማሪዎች ደግሞ አትፈርድም አዎ በፍላጎት ተነሳስተው ከዩኒቨርሲቲም በለው ከህብረተሰቡም ተነስተው ይዳሉ ከሁለት ቀን በላይ ሊሰሩ አይችሉም ሊያደርጉ አይችሉም ከሁለት ቀን በላይ አቅዝቀዝ ይቋቋሙ አይችሉም እዛው ደግሞ ኖዋሪ አይደሉም በየቀኑ ቢሰር ሌላ ህይወት አላቸው የነሱ ስለዚህ አዋጪው እንት ጣና ጋር ስራ አለ ተብሎ ስራ አጥጣቱ በአገራችን ላይ በሙሉ ያለው በሙሉ ወደ ጣና መሄድ አለበት ስራ ሊሰራ ነው የሚሄደው አይ ቢታሰብበት ባጽኖት 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 ለኛ ማገር ሆነ ለተፋሰሱ ተጠቃሚዎች ባቅጥኖት አደረላለሁ በጣም መልካም እና መሰግናለን አቶ ጥላሁን እንግዲህ በተቆርቋሪነት በተነሳሽነት እርሶ ስለ ጣና ምን ያደረግ ነው ብለው ነው አፈላልገው ያለውትን ሐሳብ ቢያንስ حزب ማውቀ አለበትንም የበኩሌን አንድ ድንጋይ መጣል አለብኝ ለሚመጣው ተውልድ ለልጆቼ ምን መልሳለው ስለ ጣናሽ ጠይቆ ብለው ሲዲዮአችን ድረስ መጣው ያለውትን ተነሳሽነት ያካፈሉንና በጣም ነው የምናመስግነው በዚህ አጋጣሚ ጣና የአንድ በሄር አይደለም ጣና የአንድ ክልል ህዝቦች ብቻ አይደለም ጣና የመላው ኢትዮጵያውያን ነው ብሎም ጣና ከሌለ ብዙ ጥቅም የሚያጡ በተለይ ደግሞ ኑሯቸውን ከመስኖና ከተፋሰስ ጋር ያደረጉ ሀገራት ጉዳት ውስጥ የሚወድቁበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ነገር ግን የመጀመሪያው ገፈት ቀማሾች እኛ ኢትዮጵያውያን ነን ታሪካችን ቅርሳችን ብዙ ነገራችን ያጣን ነው የምቦጫረም ብዙ ሀገራት ላይ ተከስቷል እነ ፕሪቶሪያ ሌሉ ሻይቆሽ ላይም በደቡብ አፍሪካም ሌሉ ሻይቆሽ ላይ ተከስቷል ነገር ግን የተከሰተው አረም ከጣና አኳያ መከላከል ሚቻልና ማይቻል በሚለውና ጥናት ባደረጉ አጥሚዎች መሰረት የጣናው ውጅግ የከፋ ነው ስለዚህ እንደው ጣና ታሟል ብለን ዘፍነናል ከአመት በፊት ከሁለት አመት በፊት አሁን ደግሞ ጣና እየሞተ ነው ስለዚህ ከመሞቱ በፊት እንدرسለት 
ሁላችንም የበኩላችንን እንወጥ አመልክታችን ነው ዲዋቱ ጥላውን በመጨረሻ ግን ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ ከመንግስትም ከማህበረሰቡም ከባላህብቱም ጋር በተገናኘ ቀረም ይሉት ካሳብ ካለ የመጨረሻ አይደለ ስጦት አው የመጨረሻ ኔ ለናገር የሚፈልገው አንድ ነገር አለ አንተ ተናግረዋል ብዙ ሰዎች ተናግረውታል ጣና ይሁላችን ነው እንዳለ መታደሉ ነው መጀመሪያ ልንወዳና መጀመሪያ ትልቅ አዘል ይደርስብን የሚችል ኢትዮጵያ ያችሁት ቀጥሎ ነው የተፈሳ ሀገራት ሊቆደው የሚችሉት ይሄ ስለሆነ አሁንም በድጋሚ ሊናገር የምፈልገው በእኛ ጊዜ ጣና ደረቀ መባል የለበት በእኛ ጊዜ ጣና ተጎዳ መባል የለበት አከያዱ ፈጣን ነው በህይወት ይያለን ነውኛ ይሄ ለውጥልና የምንችል ሊሰማን ስለማይገባ የምንችል ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቢሆን አባይ ግድቤ ነው አባይ የኔ ነው ብላ የትኛውም ሀገር ያለች ትንሽ ነጋዴ ጠላሽ አጭ ቦንድ ገስታ እንደሰቀለችው ሁሉ ጣናም የኔ ነው ብለን በመላ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ኖር ብለህ ተሰበሙሉ ጣናን እንታደግ መልክቴ ነው አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ የተወዳጁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው 14 እንግዳ ዝግጅታችን እንግዲህ በዚሁ ነው የሚቋጨው እንግዲህ ከጣና ጋር በተያዘ ያላቸውን ተቆርቋሪነት ምን ማድረግ እንዳሰቡ የመፍቴ ሐሳብ ያሏቸውን አቶ ጥላሁን አልታየ የአቡ ጊዳ ቡናና ኮንስትራክሽን ባለቤት ናቸው በተቆርቋሪነት ስቱዲዮአችን ድረስ መተው ከሳቸው ጋር ነው እንግዲህ ቆይታ ያደረግነው ይህን ዝግጅት የምትከታተሉ በሀገሩ ውጭም ሊሆን ይችላል በሀገር ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ጣና እየሞተ ነው ታሟል ብቻ ሳይሆን እየሞተ ነው እንደው በሚዲያ سنሰማው እንደማጋነል ሊመስል ይችላል ነገር ግን ብዙ ሽህ ካሬ ሜትሮችን በማቆራረጥ አሁን በጣም ብዙ የሚባለው የሃይቁ ክፍል በእንቦጭ አረም ተወርዋልና እየሞተ ነው እንድረስለት የሚል መልእክት ወደናንተ ለማድረስ እንወዳለን በረከት ኢሹዋስ ፕሮግራሙን በማዘጋጀት አቀረብላችኋለሁ በጣና ጉዳይ ላይ መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ ሐሳብም ያላችሁ ካላችሁ ገንዘብ ብቻ ላይሆን ይችላል ሰው ባለው ነገር ነው የሚተጋገዘው የሚረዳዳውና በጣና ጉዳይ መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ እኔም የመፍቴ ሐሳብ ምለዋልኝ የምትሉ ካላችሁ ሚዲያው በዚህ አጋጣሚ ክፍት ነው ለናንተው ነው ጣናን እንድረስለት መልክታችን ነው በእያላችሁበት